Good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening. Hi, Claudia. Hi, Saira. And I can see, oh, well, Delmi is in the class right now, Emma and Catherine. Hi, girls. How are you today? How was your day? Was it a good day? And a stressful day? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? It's a good day. It was a good day. Wow, excellent. Yeah. Shaira, how was your day? Yes, Shaira. Good day. Hi, good evening. How was your day? Was it good? Wow, look at yes. How was your day, Saira? I couldn't hear you. I'm sorry. Lo siento. Uh, good, happy. Okay. Good and happy day. Is that your baby, Claudia? Yes, yes teacher. Oh, she's so cute. Entonces okay. tendremos en la clase también. Yes. Okay, so uh, let's start with the class right now. Okay, eight o'clock, eight o'clock. So we can start the class right now. I already have seven, eight students in the class. So don't forget to have your cameras on all the time so we can interact with the class, okay? Bien clase. Vamos a comenzar ya. Eh, veamos, estamos en miércoles, ya mañana terminamos nuestra segunda semana, semana. Good evening, teacher. Hola, Samuel, good evening. Ya good evening. segunda semana, hemos estado trabajando en section number three, okay, first and second class, and we are going to continue with the third class today, working with section number three. Si recordamos, ¿cuál era nuestra meta para la semana número dos? La meta para la semana dos era la sección. Completar la sección tres. Exacto. Sección tres más el midterm exam. El examen que tenemos a la mitad de la, eh, de la tercera unidad. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra meta para esta semana. O sea, si mañana terminamos eh, la semana que es el día jueves, Completemos, completemos la unidad, en, perdón, la sección 3, más el midterm exam. Eh, en esta clase igual vamos a repasar eh, uno de los temas que tiene eh, uno de los ejercicios que está en la sección número 3. Para que aclaremos dudas, preguntemos si hay cosas que no les han quedado claras. Eh, igual pregúntenme si me estaban consultando ahora en la tarde también de uno de los temas que tal vez vamos a tomar un poquito de nuestra mente o para reforzar el tema, eh, por si quedan dudas y quede pues el tema ya claro. Okay, so here we go, here we go. We're going to start the class. Let me see. Okay. Let me see. ¿Cuántos ya ingresaron a la, eh, a la plataforma, chicos? ¿Cuántos ya ingresaron y completamos la sección 3? Mm, falta un poco. Ok, ahí estamos, ya ahí estamos. Ok, no sé qué le había pasado a Zoom, pero aquí estamos ya. Ok, aquí estamos. Bien, class. We are going to start right now. Vamos a empezar siempre tomando la lista. Ok, gracias, Emma, por comunicarme con lo de la cámara. Bien. If you listen to your name, please. Say here or present. Ok. Empezamos con la lista. Hoy sí veo que se han conectado puntual. Gracias por hacerlo. La puntualidad siempre es bien importante para que podamos todo no perdernos nada de la clase. Ok. So here we go. Amilka Edgardo. Amilka, Amilka Edgardo Hernández. Ok. He's not in the class. Carlos Manuel Ramos. Okay. 
Ahí viene a mil. Ok, eh, Bernardo Antonio Herrera. He's not in the class. Carmen Guadalupe Escamilla. No? Ok. Carmen Lisset Santillana. Present. Excelente. Claudia Lisset López. Present, teacher. Ok. Yelmi Carolina Sosa. Present, teacher. Emma Yamilet Corea. I'm here. Gabriela Nicole Hueso. Okay. Gerson Antonio Hernández. Gerson? No, right? Ingrid Jamilet Arias. Present teacher. Excellent. Irma Raquel García. Jaime Oswaldo Cortés. Present. Ok. José Samuel Rodríguez. Present. Excelente. Juliana Bergeli Martínez. Ok. Karen Ibet Callejas. No. Catherine Abigail García. Present. Excelente. Catherine Alicia Martínez. Present. Ok. Katia Elizabeth Serrano. Present. Excelente. Kelly Magdalena Rivera. Present. Great. Marina del Carmen Menéndez. Present. Very good. Marvin Raimundo Pinto. I'm here. Great. Nereida Patricia González. Present. Excellent. Stacy Nicole Rivera. Present. Excellent. Wendy de Carmen González. Present. Excellent. Jancy Andrea Melendez. I'm here. Great. And Zaira Jamilet Figueroa. Present. Present, okay. ¿A quién no mencioné? Me, teacher. Sí, a Milcar, excelente. A ah, Milcar es el primero en la lista que estamos. Who else? ¿Quién más? Teacher, eh, tuve problemas Teacher. con el nombre, creo que no va a estar hoy mi nombre. Ok, Carmen Guadalupe, ahorita, ok, aquí estamos presente. Who else? ¿Quién más? Teacher, ahorita me voy viniendo también, Bernardo. Ok, Bernardo, aquí está en la clase, muy bien, aquí está, es el segundo en la lista por eso. Don't worry, ya está. ¿Quién más? Okay. Teacher, yo también acabo de... Hey, Gabriela, Nicola. ¿Saben? Por eso siempre me tomo un par de minutos para dar la introducción y al final eh, luego tomo la asistencia para que todos ya estemos presentes. Pero siempre recuerden, conectémonos puntualmente para no perder esos minutos, ¿ok? Eh, ¿Quién más me hace falta en la lista? Carlos Manuel Ramos. No, right. Irma, Irma, ya había Irma por ahí. Ok, muy bien. Irma. Bien, class. So, I was telling you. Go to section number three, because that is the goal for this week. Acá ya puedo ver yo quienes han ingresado, quienes han completado la sección 1, 2 y 3. Eh, veamos cómo vamos. Veo que sí, la mayoría ya completó sección 1, 2. Hay algunos que están pendientes de completar sección 1, 2 y 3 todavía. Ok, eh, chicos, hay que ponernos sí al día para que ya eh, en nuestra cuarta semana no andemos corriendo y que tengamos problemas eh, en completar las secciones. Así que cualquier cosa, consulta, escríbanme. Vamos a ayudar o a, a dar una explicación extra en la clase porque esa es la idea que todo lo que esté en la plataforma nosotros lo discutimos aquí en clase y luego ustedes ya son capaces de ir y desarrollar las actividades. Algunos ya adelantaron incluso hasta el final, entonces eso, eso es bueno también, ¿ok? Pero igual, eh, vamos eh, clase, 
y actividad para que también eh, podamos aclarar dudas. No olvidemos eh, igual los requerimientos, tener las cámaras encendidas durante toda la sesión, solo es una hora, chicos. Y de igual manera, siempre ingresar a la plataforma y completar la sección número 3 para esta semana y el midterm exam, la evaluación. Eh, si tienen dudas, aclaremos en esta clase. Si no, ya saben, me pueden escribir. So, let's start with the class right now. Let me ask you, do you remember the topic from yesterday? What was the topic from yesterday? About we have, the work. Okay, okay work. Excellent. And we have three questions. Teníamos tres preguntas. ¿Cuáles estábamos usando ayer? Three questions yesterday. How do you work? How do you like it? How do you like it? Tres preguntas para referirnos a jobs. Jobs. So, for today, we still have section number three. What do you do? We are going to have there is and there are and be plus adjective and adjective plus noun. Créanme que se puede ver difícil, tal vez el nombre, pero no lo es. Es algo que vamos a aprender a usar en esta clase. Session number seven. Don't forget my name, teacher, Elena Argueta. And this was the last topic from yesterday. Siempre hacemos una recapitulación para que nos acordemos lo que hemos visto en la clase anterior. Where do you work? What do you do? How do you like it? Where do you work? When we are talking about places. What do you do? I'm a teacher. I am a police officer. I'm a lawyer. How do you like it? I don't like it. I do like it. I love it. So don't forget to practice this information, these questions with your classmates or maybe at home or maybe with some friends, okay? To ask about jobs, information. So, This is a topic, the first topic for today, placement of adjectives, placement of adjectives. But we are going to watch the video first so we can introduce this topic later on, okay? Vamos a introducirlo con el video en la plataforma. Por si no han tenido la oportunidad de verlo, vamos ahorita. Revisemos la plataforma, okay? Here we go. Ok, Amilcar, gracias por, por comunicarme, no hay problema. Gracias. Ok. Here we go. Bien, class, this is the video that we are going to have for today. The first time, please pay close attention and then we are going to discuss. Here we go. Me indican si se puede escuchar. No, oh, it's taking Plus some time. Adjective. Yes? We can follow the... Yes. yes. Okay, here we go. Yes. Hi, everyone. In this class, you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn B plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes. I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. It's dangerous. Yes. Okay, what is the conversation about? Let's go back to the conversation. What is this conversation about? Do you remember? About the job. About jobs, exactly. And Richard and Stephanie, they are having a conversation. What is the conversation? Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Stephanie, yes, I'm teaching math at Lincoln High School. So, what's her job? What's her job, her new job? ¿Qué hace, Stephanie? What is her new job? She is a teacher. Oh, exactly. She is a teacher. Oh Aha. Uh -huh. Is she an English teacher? No. She is a math 
Where? Where does she work? Where does she work? Lincoln High School. Oh, excellent. Lincoln High School. And listen to the question. How do you like it? How do you like it, Stephanie? What is her opinion about this new job? Does she like it or not? Yes, she likes it. And what is she the expression it. that she is using? ¿Qué expresión usa para decir que sí le gusta? It's great. It's great. It's great. It's great. It's great. So how do you like it, Stephanie? It's great. The students are terrific. Do, do you know the meaning of terrific? What is terrific? And the student. Uh -huh. ¿Qué es la opinión de ella? Terrific. Es It's fantastic. Miren esto. Terrific. En realidad, este es un adjetivo, pero no es algo negativo. Esto es algo positivo. Yo puedo decir esta clase. My class is terrific. You know? ¿Qué será terrific entonces? ¿Qué adjetivo es ese? No es terrorífico. No, no, no. No confundamos. Tremendo. Tremendo. Uh -huh. O oh, así de... O oh, como... Uh -huh. Sinónimos eh, fantásticos. Oh, fantástico, exactly. Exactly. So don't confuse. This is an adjective. It's a positive adjective. The students are terrific. Okay, le encantan sus estudiantes. Son geniales, son magníficos. Pensé que era terrible. No. <laughs> no, gracias a Dios no son terribles. Pero en este caso son terrific. So, podemos decir que esta clase es terrific. My students are terrific. Okay. So, miren la opinión. ¿De qué se deriva? Eh? It's great. Si no, ella estaría diciendo, no, I hate it. But she's saying, it's great. The students are terrific. Okay. And then they continue. Mira la conversación continúa. How are things with you? Ahora ella le pregunta, Richard, how are things with you? Mm, not bad. I'm a, what is his job? What is Richard's job? Firefighter. He is firefighter. Okay, complete sentence. He is? He is a firefighter. You know, that's exciting. What's his opinion about his job? Uh, what's her Great. opinion? Or what is Stephanie's opinion? Great, that's exciting. Mm -hmm. Ella le da su opinión. Hey, that's exciting. Yes, but it's a very stressful job. It's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. So, what is your opinion? ¿Qué piensan ustedes? How do you like it, Richard? ¿Cuál será su respuesta? Si nosotros le decimos, Richard, how do you like it? ¿Qué creen que dice él? Yes or no? Estresante. Uh -huh. Estresante. Ah, ok. ¿Creen que a él sí le gusta su trabajo o no? Yes, porque dice yes. Aha, there you go. Yes, but it's a very stressful job and sometimes it's dangerous. And actually, this is a very stressful job and dangerous. Es uno de los trabajos más peligrosos. Ellos siempre están pues poniendo su vida en riesgo. Igual que los police officers, okay? Por eso es stressful and dangerous. So, Look, aquí en esta conversación podemos ver todo lo que hemos practicado. Okay, places, how do you like it? And now eh, we are having comments about the jobs. Al final, ahora miren a Richard, está haciendo comentarios sobre su trabajo, comentarios extra. Entonces, de esto se trata nuestro video y clase de ahora. Continuemos. Here we go. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job. And sometimes it's dangerous. 
In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. Okay. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or N, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Okay. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A, then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is, is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. Okay. A firefighter's job is dangerous. Firefighter's job is dangerous. This is when we're giving an opinion. Okay. Estamos dando una opinión. ¿Se acuerdan del video? ¿Qué estaba diciendo Richard about his job? Dos comentarios hizo él sobre su sobre su trabajo, ¿cuáles eran? Stressful, stressful and, and dangerous. Oh, peligroso. Stressful and dangerous. So, exactly. Uno de esos ejemplos, miren, aquí está. A firefighter's job is dangerous. Es peligroso. Digamos. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article. In this case, A. And then we have Then doctor. we have profession plus apostrophe S, which mm -hmm. expresses possessive plus job. After that, we have the verb to be is. Finally, we have the adjective. Stressful. Stressful. Now we want to express these same examples using okay. adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article A or N plus profession plus has plus article a or n plus adjective plus noun so let's make sense of the first example now a firefighter has a dangerous job at the beginning of our sentence we will use the an article a then we will have the profession, profession. fire fighter after that, we add the verb has. Next, the article A. Then we will add adjective. the adjective. And finally, we need to add the noun, which in this case is job. job. Okay, I don't want you to confuse or to think that this is very stressful. Vamos a ponerlo de una forma tal vez un poco más clara y más fácil para que no sientan que es demasiada información y se siente estresante. No. So, let me ask you, what is an adjective? Adjective. ¿Qué es un adjetivo? Something that, that describes a thing. Mm -hmm. It's a noun. Miren, que describe. Stressful es un adjetivo. Dangerous es otro adjetivo. Por ejemplo, nosotros tenemos adjetivos para describir personas, pero en este caso estamos describiendo el trabajo. Okay? Dangerous, dangerous. Exactly. So, to give you an example, ya vamos a poner ejemplos de adjectives. Por ejemplo, pongamos acá stressful. ¿Qué otro adjetivo creen que podemos poner? Stressful, estresante, es un adjetivo. Peligroso, dangerous. Para describir hard. trabajos. Yes, hard. Muy bien, hard. Difficult. Difficult. Easy. Easy, exacto. No solo nos vayamos a lo negativo, también positivos. Easy. Is an easy. Exciting job. Miren un trabajo que emociona. Exciting job. Mm -hmm. Great. It's a great. great job. Muy bien. Otro adjetivo que podamos usar para trabajo. 
Uh, bo boring. Boring or boring. Exactly, boring. Oh, <laughs> my job is boring. Aburrido, un trabajo aburrido. ¿Qué otro adjetivo podemos usar? Miren este. Relaxing. <gasps> es relajante mi trabajo. Any other? ¿Cómo sería estresante? <laughs> estresante, ya lo tenemos. Es el primero. Stressful, stressful. Mm -hmm. No more? Ok, quedémonos con estos ahorita. Stressful, stressful, dangerous, hard, difficult, easy, exciting, great, boring, and relaxing. Ok. So this is like an opinion that we give about jobs. Son opiniones que podemos dar sobre los trabajos, ok, en este caso les voy a enviar igual esta información al chat para que les quede ahí y ustedes puedan anotar con detenimiento, ok, so look at the first example a doctor's job is stressful, a firefighter's job is dangerous but what if we want to express, si queremos expresar la misma opinión pero de otra manera, diciéndole de otra manera a doctor has a um, stressful job. job. Me fijan, es la misma idea, pero dicha en yeah. forma diferente. A firefighter has a dangerous job. Okay, dangerous job. So let me, let me give you one minute. Tomen un minuto para anotar si quieren anotar esto o yo igual se los envío a el grupo. One minute. B Miss, plus adjective, tell me. I have one more. Okay. But it is busy. Busy. Okay. Sí. Que siempre pasa busy. Okay. Let's add busy. Busy. Es un adjetivo que también podemos usar para mi trabajo. Es so busy. Busy. So interesting. Oh, I like it. Me encanta. Eso no lo teníamos. It's an interesting job. Okay. Very good. So, look at this information. We are going to pay close attention to the information. Vean el segundo cuadro y la información que tenemos. Adjectives. They come after the verb. B. ¿Se acuerdan cuál es el verbo to be? Am, um, is, are. Am, um, is, are. Entonces siempre los adjetivos van a venir antes o después. After es después. Después de el verbo to be. Aquí lo podemos ver claramente. Verbo to be, is, y luego que le sigue el adjetivo. adjetivo. No es tan difícil, no es tan difícil de usar este tema, ¿ok? Y luego continúa, adjectives come before now. Si nos vamos ya a esta parte, ahí cambia un poquito. Los adjetivos vienen antes de el nombre. Miren, a police officer has a dangerous job. Primero tenemos el adjetivo. Dangerous, y luego de eso tenemos el nombre job. Ok, y lo queremos escribir de la segunda forma. But let me continue. Vamos a continuar. Ok, stressful, dangerous, hard, difficult, easy, exciting, great, boring, relaxing, busy, and interesting. No olviden esos adjetivos que los vamos a usar. Ok, don't forget about those adjectives. Here we go. Okay, now look at this one. Let's have a practice. Let's have a practice about writing these kind of sentences. We have three words. Tenemos accountant, que sería el trabajo, job, que es el nombre, and boring, que sería el adjetivo. Miren el primer ejemplo. An accountant's job is boring. 
Tratemos de escribir la segunda. Primero vámonos con... Aquí vamos. Salesperson. ¿Qué podemos decir? Primero la fórmula, si se acuerdan, es A por AND. A. Salesperson. Job. Is. ¿Qué estamos diciendo del trabajo? Stress. Stress. Y así quedaría nuestra oración. No olvidemos la fórmula. A salesperson job is stressful stressful ok I need volunteers for number three la misma, ahorita solo estamos escribiendo la primera parte, luego nos vamos a la segunda bien, tratemos let me see Aquí tengo Jancy la primera que levantó fue Jancy veamos, security guard job and dangerous ok, sería a uh, security guard. Security guards. Guards. Okay. Mm -hmm. Job is Job dangerous. Is dangerous. Yeah. Is dangerous. Exactly. Clase, ¿así estaría bien o le podemos cambiar algo? ¿O alguna corrección? No. Okay, next one. Who's next? Excellent job, Jancy. Um, Jose Samuel and then Jaime. Jose Samuel, number three, and then you, Jaime, and Marina, number five. In ese orden, vamos. Actor, job, exciting. Actor, job, exciting. Go. Uh, actor, job, is exciting. Sería, perdón. Ajá, exactly. Iba a ser la corrección al final, pero estamos muy bien. Eso me gusta. An actor's job, job is, is exciting. Exciting. El trabajo de un actor es. Aquí está, bien. Emocionante. Emocionante. Number five. Jaime. We have host. Job interesting. Go. Uh, uh, mm -hmm. Hops. Cost. Job. Job. Is. E. Interesting. Great. Is. Interesting. Do you remember what is the meaning of host? ¿Qué era host? Botones o algo así. No, not really. ¿Qué era un host? Anfitrión. Anfitrión, muy bien. Anfitrión, anfitrión. El trabajo de un anfitrión es interesante. ¿Qué creen ustedes? ¿Es eso cierto o no? ¿Es interesante ser un anfitrión? Yes, right? Maybe. Yes. Maybe. Yes, it is. For me, it is interesting. Uh, Marina, number six. Nurse, job difficult. A nurse job is difficult. A nurse's job is difficult. Wow, excellent job. A nurse's job is Difficult. Here we go. A salesperson job is stressful. A security guard's job is dangerous. An actor's job is exciting. A host's job is interesting. A nurse's job is difficult. Bien, esta es la primera parte. ¿Cómo vamos con esta parte? Repetimos nuevamente. ¿Está claro, clase? Yes, no? Yes. Teacher, yes. yo tengo. 
Tengo una duda. Ok, vamos, dígame. ¿Cómo sé dónde usar a y an? Perfecto, muy bien. Ahorita explicamos. Vámonos a nuestra pizarra. A and an. ¿Se acuerdan que estos son artículos? ¿Qué significan? Uno. Una. A puede ser uno, una, an, uno, una. Estos artículos los usamos para indicar, en este caso, eh, cantidad. Digamos, una casa, un estudiante, eh, un teléfono, una pizarra, una computadora. Así sería en español, pero en inglés. A computer, a book, a teacher, a doctor, and so on. We are going to use a... Usamos este artículo A con quienes, con todos los nombres en este caso, porque estamos hablando de profesiones que inicien con consonante, ¿ok? Consonante, A, doctor. Si se fijan, la palabra que le sigue inicia con una consonante. En el caso de and, vamos a usar este artículo con nombres que inicien con vocal. No. Denme algún ejemplo. Si no, yo tengo Actor. uno fácil. Actor, actress. Veamos actress, la palabra, el nombre actress. ¿Con qué inicia? ¿Con vocal o con consonante? Consonant or vowel? Vowel. Vowel. So vowel, exactly. So, this is the rule. It's quite simple and easy to use, okay? If you want me, I can give you some other examples. A doctor and actress. Is it clear? Yes, no? And don't forget, algo sí bien interesante y bien eh, importante de recordar. This is only for singular. Nunca lo usamos en plural, porque es nuestro artículo para usarlo con singular. Con plural ya usamos otros artículos. So, a doctor and actress. Pongamos más ejemplos. A. And, and class. Ayúdenme a darme ejemplos. Ejemplos son A and and. Teacher. Yes, Marvin. Eh, un ejemplo sería, eh, por ejemplo, para decir una, una fruta o okay. verdura. Eh, con A sería a lemon. A lemon, muy bien. Y con and sería en orange. En orange. Excelente, excelente. Miren, lo mismo pasamos. A lemon. ¿Qué es esa fruta? ¿Con qué inicia? Consonant or vowel. Consonant. Lemon. And. And orange. Orange. It starts with a vowel. Inicia con una vocal. So, si nos vamos acá otra vez al ejercicio, look. Salesperson. ¿Con qué inicia? Consonant or vowel? Consonant. Consonant. Entonces ahí sería our end. Ah. Uh. Ah, uh, ok. Security guard. Look. ¿Con qué inicia? Consonant or vowel? Consonant. So, a uh, security guard. Actor. A or an. An actor. Very good. Host. A. A host. Start. A nurse. Very good. So let's write the second part. Second part. A salesperson. 
look self person. Don't forget that this is a single word. Es una sola palabra. A self person. Well. Has. Has. A stressful. And stressful. Uh, Aquí stressful. volvemos a usar. Yeah. Stressful. Job. Okay. A sales person has uh, a stressful job. Aquí usamos otra vez I and and. Yes, it's an stressful job. Great. Veamos, another volunteers, otros voluntarios que me quieran ayudar y tratar. No se preocupen si no les sale bien al inicio, todos vamos a corregir, ¿ok? Ok, if not, I'm going to pick. And the security war. Ok, wait, wait, wait. I cannot see. Who's speaking? A security war. Emma, excellent, Emma. Vamos. A, A security war. Continue. Has. Mm -hmm. Yes, Emma. Has. Um, a dangerous war. Excellent. Dangerous job. A security guard has a dangerous job. Excellent. Who can try? Who wants to try? Alguien que no haya participado. Para que perdamos el miedo. Um, let me see. Carmen Guadalupe, do you want to try? With number four? I know you can do it, Carmen. Actor, job, exciting. Um, an actor. Mm -hmm. uh, has. Un actor tiene. An actor has. Has. Uh, Exciting work. Mm -hmm. Okay. And exciting job. Oh. Excellent. Muy buena oración. An exciting job. Muy bien, muy bien. Ingrid, Ingrid, do you want to try? Okay. A host has oh. an interesting job. Wow, that was fast. <laughs> Sorry. No, but A that's host. great has an interesting job. Muy bien, me encanta esa seguridad. Así tienen que ser. Muy bien, excellent job. And sí. number six, veamos. Uh, I have Delmi. I can see Delmi. Delmi, can you try? Nurse, job, and difficult. Uh, nurse, difficult, hope. No, a but, nurse. A nurse. Is difficult. A difficult job. Wow. Excellent. No sé cómo se pronuncia. Job. Job. So a nurse has a difficult job. Job. Exactly. Job. So a security guard has a dangerous job. An actor has an exciting job. A host has an interesting job. A nurse has a difficult job. Class, is this clear? Yes, no? Yes. Yes, okay. yes teacher. Okay, yes. hagámoslo sin ver la fórmula. Vamos a ver si es verdad. Let me write here. Les escribo. Teacher. Pongamos algo que no es cierto, pero boring. And what else? And job. ¿Quién me puede hacer una oración? Con cualquiera de las dos formas. Um, teacher. Ajá. Speaking time. Um, teacher. A teacher has. A teacher a, has. <laughs> a teacher. Ajá. Boring job. 
a teacher has a work, but that's not true. But that's a very good sentence. A teacher has a, a boring job. ¿Qué más? Cambiamos la forma. Uh -huh. A teacher. A teacher. Yeah. A boring job. Not true. So a perfect. teacher. A teacher job is boring. Excellent. Eso es lo que estaba esperando. Teacher's job. Is boring. Boring. Oops. Boring. Si se fijan, ya podemos escribirlas de ambas formas. Teacher job is boring. Let's make the other example. Pongamos uno de los adjetivos que ustedes me dijeron exciting y ustedes denme una profesión que ustedes consideren que es exciting. Yes, exciting. ¿Cómo se dice pintor? Painter. Ok, sí. Exciting. Like this one. ¿Qué, qué hace pintura? Cuadros. Vamos. ¿Quién me hace las oraciones? Uh, ok, or... Uh, and a, a painter has uh, an exciting job. A painter has an exciting job. Job. Very good job. So let me send you this. Let me do this. Vamos a ver. So class, I want you to practice. Maybe not with this one. Vámonos a la plataforma. A ver qué tenemos allá. Look. ¿Dónde va a ser su práctica real? Va a ser en el three point. I guess it's no. Four, three point ten. Yes, aquí estamos, chicos. Miren. A police, well, a doctor's job is interesting. A doctor has an interesting job. Number two. A police officer job is dangerous. ¿Cuál sería la otra forma? The a job. Police, a police officer. Has ya está la primera forma. Solo quieren que completen con la segunda. A police officer. Ok. Has a dangerous job. A police officer. Has a dangerous job. Ahí está. Y algo que sí dice, siga el ejemplo, no necesita colocar el punto al final a su oración porque ya está colocado. Eso es cierto, miren, acá está el punto. Acá. Entonces, lo único que tenemos que respetar es la inicial con mayúscula. ¿Okay? Y la fórmula que hemos usado. Veamos la número tres. Solo la tres vamos a completar. A teacher's job is stressful. ¿Cómo sería entonces la otra forma, class? A teacher has an stressful job. A teacher has ¿Mm? a stressful job. A. A or an? An. A. 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 A stressful. Muy bien. Ahí está. Uh -huh. Y miren, así es. Son seis que van a hacer, ¿ok? ¿Está clara esta parte, chicos? Sí, no. Yes. Déjenme verlo. Yes. ¿Sí ¿Está claro? ¿Sí ¿Está claro cómo vamos a responder esa parte? Yes. 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 Ok, excelente. How about your cameras? ¿Qué pasó con las cámaras? Comparto pantalla y me apagan cámara. Bernardo, Stacy, Amilcar. Ah, Amilcar me pidió permiso. Kelly, Irma, and Herson. There you go. So, Gabriela, is it clear? Guarda las cosas. ¿Está claro? Carmen Guadalupe, Marina, Nereida, is it clear? Yes, teacher. No, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Muy yes, bien. Teacher. 
great. So, don't forget, si no tienen, perdón, si tienen preguntas, háganlas. Porque así podemos repetir antes de que finalice la clase, ¿ok? Si no, si ese ejercicio queda claro, vamos a repasar. Me estaba preguntando, eh, acá está, veamos, esta es la parte que ya completamos. Miren, lo mismo tenemos acá. Se la voy a compartir esta en WhatsApp para que ustedes puedan practicar más. Que no se nos olvide también esta parte. Pero ahorita la vamos a hacer solo speaking practice. Vamos a practicar speaking. No vamos a escribir si no nos tardamos más. Número number one, a photographer's job is interesting. Or a photographer has an interesting job. Let me see. Let me ask you. Veamos. Catherine, Alicia, number two. Can you try with number two? A pilot's job is exciting. Ahora usemos has. A pilot's job is exciting. Catherine. Yes? No se escucha. I cannot hear you. Okay, maybe she's having problem. Uh, can you try uh, Gabriela Nicole, number two? Sería a pilot. Has, um, team, yo. Okay, excellent. A pilot has an exciting job. Excellent job, Gabriela. Stacy, number three. A teacher's job is stressful. Ahora usando yeah. has. A teacher has a stressful job. Yeah. Wow, excellent, excellent. Katia, Katia Elizabeth, number four. A cashier has a boring job. A cashier has a boring job. Four. Ah, okay. okay. A cashier's job. Is boring. Wow, excellent class. Ingrid, number five. An accountant has a difficult job. An accountant job is difficult. Okay, great job. Okay. Bernardo, Bernardo, number six is for you. A receptionist has an easy job. Your microphone. Excellent. Good job. Receptionist. Has an easy job. Ahora como empezamos la otra. The job. The job. Of. Is your. I'm sorry. Mm. Sería sí. como esta. Sería como esta parte. Oye, uh, your reception is, uh -huh. is an ace job. Easy, easy job. Ok, muy bien. The job, o ¿cómo sería clase? A receptionist job is easy. easy, easy. Uh -huh. So don't forget to practice. Si tienen dudas, ahorita. Que no me quiero mover al último tema, si no, queda claro. It's clear. ¿Sí está claro? Yes. 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 Okay, so look at the last topic. We still have time. We just have vocabulary that maybe you remember. Our armchair, stop, curtains, pictures, a bed, a table, coffee table. Micro, a microwave, lamps, a sofa, a desk, a refrigerator, a coffee maker, a dresser, chairs, a mirror, a bookcase, a rug, cupboard. Mm -hmm. This is vocabulary related to 
objects or that we have at home. Cosas or stuff that we have at home. So there is and there are. Cuando vamos a usar there is y cuando vamos a usar there are. We are going to express. En español, este sería el verbo haber. Okay. Hay una cama, hay un sofá, hay dos eh, cuartos, hay tres televisores, o cosas así, para describir hay. To, el verbo there is and there are. But we are going to use there is for singular and we are going to use there are for plural. That is the um, the distinction singular there is and we are going to use there are for plural Una. plural muy bien clase esa es, es siento que es una forma fácil de distinguirlos there is singular there are plural so look at the pictures i have tony's apartment and i have nicole's apartment okay and what do we have? What do we have? For example, if we compare, there is a bed in the bathroom. There's no sofa in the bathroom. There isn't a table in the kitchen. That is singular, okay? Affirmative and negative. I y no hay. Look. Plural, vamos con los plurales. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. Singular, affirmative, negative, and plural, affirmative and negative, okay? So let me ask you, let's take a look at this apartment. Veamos este apartamento. Describamos qué hay y qué no hay. Usemos singular ahorita, singular. Look, there is a bed. A bed, porque solo hay una. Veamos windows. There is, there a, window. is, a, there is a window. There is a window. Yo solo veo uno. Ah, pero miren los sofás. Tengo uno, dos, tres sofás. ¿Cómo decimos entonces? There is three sofás. There, 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 there are three sofás. There are three sofás. Excelente. And I can see a refrigerator. Solo veo un refrigerador. Sería there is or there are? There is. Ah, ok. So, let's compare. Veamos, comparemos este. <laughs> Three sofas. Two sofas. Two sofa. ¿Qué me pueden decir de Tony's apartment? Tony's apartment. Uh -huh. Tony's apartment. El apartamento de Tony. O sea, este. Is small. Ok, pero describamos los, lo que les puse en el recuadro. There is a laptop. And, uh, Comparemos este, este, esa habitación en específico, que es el living room. Uh -huh. There is a row. Ok, there is a row. Row Exactly. Ok, en Nicole's apartment, yo veo una laptop. ¿Ven ustedes una laptop at Nicole's apartment? Yes. yes. Yes, so que podemos decir there is a laptop at Tony's apartment and there is a laptop. There at, is a door. A door. There is a there door. Is exactly. A furniture, ¿cómo se dice? Muebles. Estante. Yes. Estante. There is a bookcase. Bookshelf. Bookshelf. Book Para los libros, estante, los libros. Uh -huh. Bookshelf. How many there lamps? There is a row. Okay, there is a rock. Mm, there is a table. There is a table. Very good. How about the bedroom? Veamos el cuarto. Bedroom. 
bedroom. There is uh, a bed. Share. And there is a bed. Ah, yes, look bed. at this one. Miren acá si tengo. This is the difference. Aquí hay la diferencia. Painting. Painting. Uh, painting. What do we say? There are or there is? There are. How many? How many can you see? Six. Six. Six paintings. So there are six paintings. Tenemos paintings at Tony's apartment. No. No, right? Yes. There are. So there aren't. No hay. No hay. So there is. There are. There is. And there are. Questions about this one. Esto solo fue una práctica. I don't know. Vimos este tema en el uh, módulo anterior clase. Sí o no. ¿Sí? Yes. No. Sí es. No recuerdo. ¿Cómo? Yes. Yes. <laughs> yes. Si ni siquiera recuerdo, teacher, la clase de ayer. Ah, no, clase. Come on. Go and check the videos. Vayan y chequen esos videos. Eso es lo bueno, ¿saben? De que las clases siempre quedan guardadas y registradas para que ustedes puedan ir y consultar otra vez. Si no me acuerdo, ah, voy a ir a la plataforma y reviso la información, ¿ok? Y también esa es la parte buena de que solo sea una hora. No son tres horas y no sé en qué parte de la clase vimos esa información. ¿Ok? There is, there are. Eh, clara la clase de ahora preguntas expresamos comentarios sobre el trabajo mi trabajo es estresante mi trabajo es emocionante ok ahora si se fijan ya sabemos hablar de los trabajos y dar opiniones sobre cómo es mi trabajo o cómo es el trabajo de alguien más ok practice using adjectives Vamos a reforzar un poquito más este tema en la clase de mañana. ¿Ok? Questions. Pregunta, chicos. ¿No? Yes. No. Is it no. clear? I'm a sleepy teacher. Yes. I'm tired. Yes, I, am. I know. Yo sé, yeah. pero thank you so much for your effort. Gracias por el esfuerzo que hacen. Eso dice mucho de que ustedes sí quieren aprender. Y créanme, poco a poco vamos a ir avanzando y van a ir mejorando. Eh, en no tener pena en participar gracias a los que se atrevieron a participar y yo sé que hay algunos que también están eh, enfermitos que me notificaron pero están en la clase escuchando gracias también por el refuerzo we are going to stop the class here so I really hope to see you tomorrow class si no hay más preguntas nos vemos mañana ok so see you tomorrow thank you so much bye 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 see you tomorrow Ah, okay, Amilka, get better. Bye-bye. Thank you, teacher. You're welcome. Okay.